Thank you. Thank you. Grazie. Allora, questa è una storia vera, è una storia importante, parla di, di Ramindra Natagore, che insomma nel, in India, nel mondo, insomma, è un uomo importante. This is a real story, it's a very important story, it talks about a reader that the God who is important not only in India but also in the rest of the world. Non è neanche una storia semplice da raccontare da parte di un indiano fin girato in India con un cast bengalese, insomma eh, mi immagino che eh, questi fatti reali fossero conosciuti da tutti, ma insomma un conto è sapere, un conto è metterli poi sullo schermo e raccontarli al mondo. Quindi com'è stato? Come è stato? You see, um, um, it is true that in, in, in India, uh, particularly in where I come from, Bengal or Calcutta, Rabindranath Tagore is, um, you know, not only a Nobel laureate or the pride of the city, he is almost revered as God. So, uh, and those who know Bengali, you know, his last name Tagore in Bengali is called Thakur which actually means God. So a lot of people confuse him as God or not. So uh, given that it was um, a very risky, I would say, to uh, make such a film. Uh, but I was very conscious that I would, um, you know, try to teach it, uh, treat it as sensitively as possible. Allora, devo dire appunto che eh, in India, e soprattutto nel Bengala, da dove provengo, Tagore è noto e famoso non soltanto come grande poeta, come premio Nobel, ma è considerato praticamente la stregua di un dio e tra l'altro, eh, curiosamente, il suo cognome Tagore in Bengali, Thakur, è la stessa parola che si usa per definire Dio, quindi è proprio venerato e confuso il suo, il suo culto è quasi eh, pari a quello di un Dio. Quindi ero ben conscio che narrare una cosa del genere, una storia del genere, eh, era, significava assumersi diversi rischi e quindi ho cercato di trattare l'argomento nel modo più sensibile possibile. Um, in India come è stato ricevuto il film? Se è stato proiettato in India? Was it Yes, actually, um, I, as I told, I was a bit scared of how it would be received, but you know, it got very good reviews and it was a big commercial success also in Bengal uh, and in pockets of India when it released. Yeah. È uscito in India e nonostante appunto avessi qualche timore eh, su come sarebbe stato ricevuto dal pubblico, è stato molto apprezzato sia dal pubblico che dalla critica, sia in Bengala che in altre zone dell'India dove è uscito. Ci sono delle domande? Are there any questions? No? Yes. Sì, una. C'è un microfono che arriva? Ecco. First of all, thank you so much for uh, showing us this wonderful movie. Can you speak slightly louder, please? Uh, sure. <laughs> First of all, thank you so much for showing us this wonderful movie. Uh, my question is, with the historical figure of Rabinat Tagore, since he is such a famous um, person, such an icon, um, you chose to approach the story instead through Kalam Devi and it is also very female-centric, which is very rare. Um, so how did you choose to approach it from this lens? Appunto, domanda, appunto, ringrazio per il film e poi considerando appunto quanto sia considerato Tagore che è veramente un'icona della cultura e della società indiana, si domandava come mai aveva scelto questo approccio che sembra appunto essere l'approccio dal punto di vista di Kanambari, Devi, appunto perché questo, proprio questa prospettiva, questo tipo di taglio. Um, thank you very much for the lovely question, in the sense that uh, it is uh, seen as, or it is very sensationalized in uh, Bengali psyche that uh, this affair which Rabindranath Tagore has, and it is always, you know, talked about and dealt with from Rabindranath Tagore's affair, which I found very improper. Uh, so it was my personal uh, take also to tell the story from Kadambari's voice. So you will see I use a voiceover, so it is told, and it is almost natural that when you are, as you rightly pointed out, when you are talking about such a figure, 
everybody wants to see it from Rabindranath Tagore's viewpoint, but that was my main intention also to tell it from the other point of view. Devo dire che è stata proprio la mia intenzione precisa quella di narrare questa storia dal punto di vista della donna di Kadambari Devi, perché appunto nel Bengala, come lei giustamente ha detto, questa storia, diciamo, questa storia che c'è stata, è stata veramente nella psiche collettiva del Bengala, è stata un po' ingigantita, è stata un po', eh, si è fatto un po' romanzo, diciamo, ma sempre dal punto di vista di Tagore, perché appunto essendo questo personaggio così famoso, così celebre, così venerato, ci si aspettava sempre che la storia fosse la storia di Tagore, quindi narrata e da lui da parte sua. Quindi io volevo proprio in questo senso rompere, diciamo, questa cosa e eh, narrare dal punto di vista di, eh, della cognata, insomma, della madre. C'era una domanda lì, laggiù, laggiù, quel signore laggiù, grazie, poi dopo. Thank you, that was a wonderfully uh, made film. I wanted to ask, um, you know, Tagore being such an icon in India, along with Gandhi and others, but in Bengal he's practically a, a deity. What did the critics, your friends, fellow filmmakers, you know, think of your depiction of Tagore. I'm sure there were people who thought it was excellent and I'm sure there were, being India, being Bengal, there were people who, can you like, tell us a little bit about that kind of critical reception? La domanda riguarda appunto il commento che critici, cineasti, amici, principalmente del Bengala, hanno fatto riguardo al personaggio di Tagore, come viene rappresentato nel film, in quanto, come detto prima, essendo non soltanto famoso, ma considerato una divinità di Bengala, era convinto che certamente molti avessero apprezzato il modo in cui veniva reso in questo film, ma magari non tutti, quindi voleva sapere proprio cosa hanno detto di Tagore, di come viene presentato. Um, you see, in this film, uh, I knew that uh, um, the character who played Tagore's role, Paramanatha Chandravatthaya, his position was most difficult in the sense that what you rightly said, that people have an imagination of how Tagore was during that period. Nobody, the, there is no visual footage, there is nothing. So only from pictures, they imagine certain things. And yes, we, I, we got certain reactions that Tagore was not like that. Not like that in the spa mental space of that per specific person who is sane. Uh, so, uh, you know, but on the whole, for example, you know, in the major newspaper, Ananda Bajar Patsrika, it's a Bengali major newspaper, a very senior critic wrote about it. And I was very scared when, you know, I saw that he has written. So he was very positive about it. So some important people actually uh, liked the portrait of Tagore very much, how he did it and things like that. But of course, there were alternative views, as you rightly pointed out. Yeah. Come lei ha detto giustamente, ci sono stati vari, diciamo, varie opinioni. Anche se ho avuto il piacere di vedere un importante critico che ha scritto su una testata del Bengala molto importante in modo molto positivo rispetto all'attore che, eh, che interpreta Tagore. E appunto eh, per quanto riguarda proprio questo ruolo, devo dire che eh, molta, molte immagini, molte, molte rappresentazioni di Tagore che la gente si fa sono basate principalmente su magari foto e immagini, perché non è che ci sia molto materiale eh, proprio che riguarda visivamente o appunto quelli, soprattutto questo episodio, del, questo periodo, questo episodio della sua vita. Quindi eh, molta è eh, immaginazione, diciamo, e comunque le, le, le opinioni sono state varie, ma molte eh, e di persone anche abbastanza importanti, eh, positive, quindi sono abbastanza contenta. Vorrei fare io una domanda a Schumann, vorrei chiedere um, il motivo per il quale ha deciso di raccontare questa storia. The reason why he decided to tell this story in particular. Yeah, you see, this story has been, uh, it's a hush hush story, though it is really uh, what happened, but people never talked about it. But to me, uh, there was a larger, you know, socio-political connotation in this story. Uh, of, uh, so it is not just a simple uh, failed love story. Uh, it has larger issues in the sense that uh, 
you know, it is pointed out in the film that the Tagore family was one of the most liberal households then. It was Bengal Renaissance started from this household. You can see there, you know, his uh, sister was the first novelist who used to write. Uh, so a lot of things happened. One of the other sister-in-law uh, actually uh, started wearing saris in a different way. Again, it is shown in the film. Yeah, now, okay, so I just want to get it, yeah. On saris in a particular way. And in that household, such an incident happened. That irony uh, interested me a lot. Um, and you will see in this film, a lot of factors contributed to the suicide. Not just that the girl got married, it was not just simplistic like that. So. Allora, devo dire che appunto il motivo per cui mi interessava narrare questa storia è una storia appunto che è nota, però non se ne parla molto. Ma a me interessava narrare soprattutto perché a mio avviso racchiude una serie di implicazioni sociopolitiche che vanno ben oltre la storia di per sé di un amore impossibile o, imp o reso impossibile o non avvenuto o fallito, come volete eh, pensarlo. Quindi a me interessava proprio quello, perché come saprete, avete visto nel film, la casa di tutta la famiglia, la casa da Gore, diciamo, era considerata come una delle case più progressive e liberali dell'epoca. Diciamo che proprio il rinascimento del Bengala è nato dalla casa di Tagore, la sorella è stata una, ha scritto una delle prime romanziere, l'altra che ha iniziato questo nuovo modo di portare il sale, che anche questa era una cosa molto innovativa e eh, liberale. Diciamo. Quindi mi interessava che proprio in quell'ambiente fosse avvenuta questa cosa e volevo anche in questo film far vedere come appunto le implicazioni, come questo ambiente, vari elementi, vari fattori hanno condotto al suicidio, al suicidio di Kerambari, cioè non era soltanto diciamo, questo motivo, il matrimonio di Tagore, ma appunto volevo che emergesse tutto un contesto sociopolitico che, eh, nel quale eh, si è svolto questo che abbiamo visto. C'è tempo per un'ultima domanda, one last question? C'è il signore qui. Uh, thank you for the movie. Maybe you are not aware that last year in Italy we had a movie about our famous Italian poet Leopardi. Uh, it was a good movie, actually, in my opinion. Uh, just to give a comparison, how much would it sell this kind of movie in projection in India, just to have a comparison with our local poet, Giacomo Leopardi? And the second, very brief, How much you did you shoot in the household, original household? Okay, the first question I didn't understand. Allora, di, uh, fa una, un raffronto, diciamo, accosta un attimo, dice che l'anno scorso è uscito in Italia un film, appunto, il Giulio Bardi, e altrettanto grande quanto il Tagore, diciamo, in Italia rispetto a Ligna, e si domanda, appunto, che tipo di successo commerciale pensa che questo film possa avere in India, e in secondo luogo se è stato girato nella vera eh, casa eh, residenza di Tagore. So what was the first question I didn't commercial, answer? Uh, oh, how okay. commercial, how is it going? How do you think yeah. it's going to go this film? It already released, so I can tell you. So um, to be honest, I knew that there was a, already a set audience for this film in the sense either they will want to see how much I have scandalized this story. So they will come to the theaters at least for that. And uh, you know, at least the first week I was guaranteed, first couple of weeks, uh, all Bengal people will come to see the film. But after that, so it ran for, you know, 10 weeks uh, in Bengal, so it was a big hit. So after that, you know, the controversy settled, no, he has not read that path or whatever. So it did pretty well uh, in that sense. Uh, though, so I had an unfair advantage because I picked a topic which was curious to me. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, devo dire che eh, è uscito, diciamo, è andata bene, perché eh, è uscito da poco, ma nel Bengala, che diciamo era il luogo dove maggiormente c'era la sfida, 
è andata bene perché io sapevo che ci sarebbe stato comunque un pubblico garantito per i primi tempi, quel pubblico che andava semplicemente a vederlo per vedere se avevo fatto uno scandalo, se avevo narrato la storia in termini scandalosi o scandalistici e uh, dopo che hanno visto che questa cosa non era, non era non l'avevo fatta, il film è andato avanti per circa dieci settimane, è stato eh, nelle sale e devo dire che eh, è, stato, è, andato, è andato bene proprio nel eh, posto, perché si sono in qualche modo rassicurati che eh, non avevo eh, romanzato troppo o cambiato i termini della storia e è uscito da poco quindi anche e in altre zone dell'India per ora sta andando bene. Uh, yes, yeah, the shot? second question. Uh, no, it was not shot in the Tagore household, but I, we had to find out houses with similar, and there are some in, you know, old uh, houses uh, like that. So we chose the settings accordingly. No, non è stato girato nella residenza o vera di Tagore, però ci sono ancora, fortunatamente, giù, delle case uh, di quel genere e quindi abbiamo trovato varie locations dove uh, ambientare il film. Benissimo, grazie. Thank, Thank you, you so much. Thank grazie, you. grazie.